dos principais responsáveis por toda a treta que vem acontecendo no mundo de Jujutsu Kaisen. Estamos falando do General Divino Mahoraga, da espada de oito cabos Sila Divergente. Ele é o Shikigami mais poderoso das dez sombras. E ao longo de toda a sua história, nenhum usuário da técnica das dez sombras foi capaz de domá-lo. E isso só mudou após Sukuna, o rei das maldições, se apossar do corpo de Megumi e então domar o Mahoraga. Mas o que faz ele ser tão assustador e quais são todas as suas habilidades e poderes? Se você quer saber tudo isso, vem comigo, porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão e se você for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen. Imagine uma versão futura de mim mesmo que superou livremente seus limites. Você vai ver só! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por causa da luta de Goji Sukuna, vem se criando um hype muito absurdo em cima de Mahoraga. E é por isso que é muito interessante vocês saberem tudo sobre ele. Mahoraga é conjurado pelo usuário usando o encantamento que recita. Com este tesouro, eu invoco. E então, ele pronuncia o nome do Divino General. Porém, em vez de formar um fantoche de sombra com as mãos para invocar o Shikigami, o usuário simplesmente estende os dois braços para a frente em um leve ângulo para cima com punhos fechados. A aparência do Mahoraga é um Shikigami que figura um humanoide imponente e musculosa, com quatro asas saindo de suas órbitas oculares e um apêndice em forma de cauda que se estende da parte de trás de sua cabeça e pairando logo acima disso a uma grande roda de oito alvas que gira conforme uma horaga responde a novos estímulos e essa roda é um fato muito importante sobre uma horaga porque ela representa praticamente a sua habilidade com uma base firme um pouco de sensibilidade e imaginação basta um menor gatilho para uma pessoa mudar o general divino possui a habilidade de se adaptar a todo e qualquer fenômeno. Se for ferido por um determinado ataque, a roda irá girar, permitindo que ele se adapte. E então, se seu adversário usar essa mesma técnica novamente, o Mahoraga estará imune e irá contra-atacar. E isso também funciona ofensivamente, adaptando o ataque para romper com eficiência as defesas do oponente. Além de ser muito rápido, ter uma grande regeneração e uma força bruta, ele também empunha a espada do extermínio, uma lâmina presa ao seu antebraço que é envolta em energia positiva, tornando-a especialmente eficaz contra espíritos amaldiçoados. Expansão de domínio! Jardim das sombras justapostas! Sobre o seu nome, outra tradução para a espada de oito cabos seria a espada longa de oito mãos, que se refere a Totsuka no Kitsurugi, a espada do deus da tempestade shintoísta Susanoo, encontrado na cauda de Yamata no Orochi. Sobre a parte do nome Sila Divergente, isso se refere ao Sila, os três principais passos no caminho budista da iluminação, que são um bom discurso, uma boa ação e um bom trabalho. E o fato dele ter divergido desse caminho significa que ele rejeitou o princípio fundamental da iluminação. O termo General Divino se refere aos 12 generais divinos que servem ao Buda da medicina. E o fato dele ter rejeitado o Sila e, portanto, divergindo dos princípios de cura e proteção, o seu objetivo passou a ser causar danos. E já o nome Mahoraga se refere a uma raça de divindade serpentina no budismo, semelhante aos Nagas, uma espécie de homem cobra que protege o Dharma, que é considerado a verdade fundamental do mundo levado por Buda, ou seja, o Dharma guia o mundo. A roda nas costas do general divino, conhecido como o leme do Mahoraga, representa o Dharma, que Mahoraga e as outras divindades defendem do mal. Está incompleto. É no máximo uma obra feia. Mas por enquanto, está ótimo. Mahoraga é o Shikigami mais incontrolável de toda a história da técnica das 10 sombras. E como eu já disse, ele nunca foi domado ou comandado como os outros Shikigamis de toda a história da família Zenin, que é uma das três grandes famílias. 
No entanto, o usuário das 10 sombras ele pode invocá-lo por meio de um ritual de exorcismo na tentativa de exorcizá-lo a qualquer momento. E é aqui que reside o pulo do gato, porque mesmo sendo mal Mahoraga, o usuário da técnica das 10 sombras ele consegue invocar o Mahoraga para destruir o seu oponente em uma espécie de ritual suicida. Isso acontece porque outras pessoas podem ser incluídas no ritual, mas derrotar o respectivo Shikigami não permitirá que o usuário das 10 sombras o use livremente igual faz com os outros Shikigamis. O que acontece? O ritual de exorcismo, você invoca o Shikigami e precisa destruí-lo nesse ritual de invocação para poder invocá-lo livremente. Mas você deve fazer isso sozinho. Durante o ritual de docismo, o Shikigami é incontrolável e irá atacar todos envolvidos no ritual. Geralmente, isso seria considerado uma convocação impraticável. No entanto, Megumi acredita que este é um as na manga, seu último recurso na situação mais ameaçadora. Ao convocar o Mahoraga e forçar seu oponente a participar do ritual, Megumi pode até derrubar o seu adversário com ele em uma espécie de exorcismo suicida. Um bom exemplo disso é quando Megumi estava enfrentando Haruta Shigemo e ele já sabia que seria derrotado e morto. E por isso ele simplesmente iniciou o ritual de exorcismo do Mahoraga. Haruta Shigemo seria morto junto com Megumi. Porém, para a sorte de Megumi, Sukuna tinha planos para o seu corpo e então salvou, derrotando Mahoraga enquanto ainda possuía apenas 15 dedos. Inclusive, a espada do extermínio que ele tem em sua mão é simplesmente super eficaz contra maldições. O próprio Sukuna fala que se ele não tivesse no corpo de Itadori, ele seria destruído com aquele único golpe. A adaptabilidade de Mahoraga não se limita apenas a movimentos específicos, mas a todas as técnicas relacionadas ou que compartilhem o mesmo evento. Sukuna, por exemplo, acreditava que Mahoraga poderia ter adaptado a ataque de cortes em gerais depois de apenas ser alvo do desmantelar. E para combater a rápida regeneração de Mahoraga, ele teve que ser derrotado por um ataque diferente do que o que o feriu anteriormente. E Sukuna venceu a luta usando o Santuário Malevolente para retalhar implacavelmente o Shikigami e então finalizá-lo com o Buga, uma poderosa flecha flamejante que incinerou o General Divino. Porém, ao derrotar o Mahoraga durante o ritual de Megumi, não contou para domar o Mahoraga. E Sukuna teve que fazer isso após tomar conta do corpo de Megumi, porém, até o momento, não foi mostrado como aconteceu. Mas eu acredito que não tenha sido difícil. Afinal, com 15 dedos, ele derrotou o Mahoraga com 19 dedos. E o corpo, que equivale a 1, deve ter sido muito mais fácil. E galera, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen. Mas antes de finalizar, eu deixo uma pergunta para vocês. Será que Satoru Gojo conseguirá derrotar o Super Mahoraga que foi invocado por Sukuna? Joga aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus. Está incompleto. É no máximo uma obra feia. Mas por enquanto está ótimo.